প্রবলেম হচ্ছে কারণ আমার আচ্ছা আমি এ করি ওকে আচ্ছা তো অসিলেশনের আজকে হচ্ছে মানে অসিলেশনের গত ক্লাসে আমরা যে জিনিসগুলো পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা স্প্রিং সিস্টেম নিয়ে পড়ছিলাম যে স্প্রিং সিস্টেমের মধ্যে কি হবে অসিলেশন হয় প্রথমে আমরা বুঝছিলাম যে হয়টা কি আর তারপর আমরা ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচটা অ্যাপ্রোচটা দেখছিলাম আর কি আমাদের না ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচের মূল লক্ষ্যটা ছিল এক্স এজ আ ফাংশন অফ টাইম বের করা এবং সেটা আমরা পাচ্ছিলাম পাইছিলাম হচ্ছে এ কজ ওমেগা টি আচ্ছা লেখা লেখা হচ্ছে जी भैया अच्छा आर की जने है हैंड रेस स्क्वायर लग से माने तक कोनो कोई क्वेश्चन और समथिंग आसे ना की आई गेस नॉट अच्छा तो हले होते हां तो हमारे होते के गतो क्लास से होते कि हम एरो कोमा एक फंक्शन पाइसिला एटा होते कि हमारे एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी एखने ए छिलो होते हमारे विस्तार और ओमेगा छिलो होते हमारे एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेकर्डिंग আপনার ভিডিওর পাশে দেখেন স্পটলাইট ফর एवरीवन এর অপশন আছে ভাই এটা কিছু ওকে হ্যাঁ ভাই স্যার হ্যাঁ ভাই স্যার ওকে আচ্ছা তো সলিউশন কথাটা আমি একটু নিচে লাগাব আর কাই তারপর হচ্ছে যে আমরা অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাপারে পড়ছিলাম অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়াল টু হচ্ছে 2 পাই বাই t যেখানে t হচ্ছে কি আমাদের পর্যায় কাল गतिशक्ति तो हम सबा चिंता कर मोट शक्ति सब पॉइंट सेम थे सब पॉइंट सेम थे चिंता कर देखो मोट शक्ति हाफ के स्कोर जो मुहूर्त मान विभव शक्ति प्लस गति शक्ति मोट शक्ति समान मोट शक्ति ध्रुवक मन कर सब समय शुरू करते जगह शुरू करते शुरू बोलते कि 
মানে শুরু বলতে তো আমি আসলে বুঝাই স্টপ ওয়াচ আমি যেই টাইমে হচ্ছে চালু করছি সেই টাইমটা সো আলটিমেটলি আমি স্টপ ওয়াচ তো আমি যে কোনো টাইমে শুরু করতে পারি সো সেই জন্য জেনারেলাইজ করে আমরা আমাদের ফর্মুলাটা কিভাবে লিখি এটা হচ্ছে আমাদের জেনারেলাইজ ফর্মুলা ঠিক আছে সেটা হইতেছে এখানে আমরা একটা ফাই অ্যাড করে দিই এই ফাই হচ্ছে দশা পার্থক্য আচ্ছা দশা পার্থক্য বলতে কি বুঝায় দেখো এইটা আর এই বিন্দুর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত মোটামুটি পাই বাই টু তাই না কারণ কস পাই বাই টু ইকুয়াল টু জিরো কস জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান তাইলে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের আমরা বলি দশা পার্থক্য দশা পার্থক্য কোন দুইটা পয়েন্টে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টে দশা পার্থক্য হচ্ছে পাই বাই টু কেন কারণ এই পয়েন্ট এই পয়েন্টে হচ্ছে কি কস জিরো কস জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান আর এই পয়েন্ট হচ্ছে কস পাই বাই টু কস মানে পাই বাই টু কস পাই বাই টু মানে হচ্ছে জিরো তো আমার এই দুইটা পয়েন্টের দশা পার্থক্য দ্বারা হচ্ছে হচ্ছে পাই বাই টু এখন তুমি যদি চিন্তা এখন সো তুমি হচ্ছে দশা পার্থক্যের জায়গায় তো মনে করো তুমি হচ্ছে শুরু করছো ইকুইলিব্রিয়াম থেকে অর্থাৎ তুমি হিসাব শুরু করছো এই পয়েন্ট থেকে তুমি টাইম গোনা শুরু করছো এই পয়েন্ট থেকে তার মানে কি তুমি পাই বাই টু দশা পার্থক্য পিছায় আসো ঠিক না তো পাই বাই টু দশা পার্থক্য যখন তুমি পিছায় আসো তখন তুমি যে কাজটা করতেছ যে এখানে এই ফাই এর জায়গায় দশা পার্থক্যটা বসায় দিচ্ছ দ্যাট গিভস ইউ দা ইকুয়েশন ফর দিস থিং মানে এই পার্টটার ইকুয়েশন তখন তুমি পাচ্ছ কি করতেছি বেসিক্যালি এটা পুরাটাই হচ্ছে যে আমি কখন থেকে টাইম গোনা শুরু করছি সেটা আমি টাইম গোনা শুরু করছি এইখান থেকে অর্থাৎ বস্তু যখন ইকুইলিব্রিয়ামে ছিল তখন থেকে সো তখন থেকে যদি আমি টাইম গোনা শুরু করি সো এই হবে তখন আমার গ্রাফ এবং আমি কত দশা পার্থক্য পিছনে শুরু করছি পাই বাই টু দশা পার্থক্য পিছনে শুরু করছি সো আমি ফাই কল টু কত বসেছি পাই বাই টু ঠিক আছে এখন তোমার এখন হচ্ছে গিয়ে একটা কোয়েশন আসতে পারে যে মনে করো তুমি কোন পজিশন থেকে শুরু করছিলাম মনে করো এই হচ্ছে গিয়ে আমার জেনারেল ইকুয়েশন তো এটা মানে কি এই যদি স্প্রিং সিস্টেম হয় এই মনে করো ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন এই মনে করো আমাদের এ তো তোমার বাধ্যতামূলক না যে তখন এ তে থাকবে বা যখন ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে তখনই তোমার টাইম মাপা শুরু করতে হবে তুমি মাঝামাঝি যে কোনো একটা জায়গায় টাইম মাপা শুরু করতে পারো যেমন মনে করো এই দূরত্বটা ধরলাম এক্স নয় এবং এই জায়গায় তুমি হচ্ছে কি স্টপ স্টাফ দিয়ে দিছো অর্থাৎ এই জায়গা থেকে তুমি টাইম মাপা শুরু করে দিছ ঠিক আছে এমত অবস্থায় ফায়ার ফায়ার মান কত হবে তো এটা যদি আমরা বের করতে চাই উপায় কি উপায় খুব সহজ পি কল টু জিরোতে ছিল কই टाइम कलकुलेशन जेको टाइम शुरू करते এবং ডিপেন্ডিং অন দ্যাট আমার এই ফায়ার মান কি আপ ডাউন করবে বুঝা গেছে এই পার্টটা কোন 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 কোশ্চেন আছে জি ভাই বুঝতে পারছি ওকে বাকিরা মানে সবাই বুঝতে পারছে পার্টটা জি ভাই আচ্ছা একজনের হচ্ছে কি আরেকটা ক্লাস চলতেছে রেকর্ড দেওয়া হবে তো রেকর্ড করা হচ্ছে जिन 
টর্সনাল হচ্ছে টর্ক এর সাথে রিলেটেড অর্থাৎ এই অসিলেশনটা হচ্ছে টর্ক এর সাথে রিলেটেড সেটাকে আমরা বলতাছি হচ্ছে টর্সনাল অসিলেশন তো চলো উদাহরণ দেখি মানে জিনিসটা কি আমি বোঝাতে পারি আমরা নিউটনের ল জানি হচ্ছে m f m এ তাই না তো এবং আমরা হচ্ছে যে রোটেশনের ক্ষেত্রে আমরা একটা ফর্মুলা জানি সেটা হচ্ছে টর্ক ইকুয়াল টু i আলফা তো যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের রোটেশনের ক্ষেত্রে আমাদের টর্ক হচ্ছে অনেকটা টর্ক হচ্ছে অনেকটা রোটেশনে বলের মত কাজ করে i হচ্ছে রোটেশনে ভরের মত কাজ করে আলফা বা কৌণিক ত্বরণ যেটা সেটা রোটেশনের ক্ষেত্রে নরমাল ত্বরণের মত কাজ করে এবং অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম যেটা কৌণিক ভরবে সেটা সেটা হচ্ছে অসিলেশনের ক্ষেত্রে নরমাল ভরবেগের মত কাজ করে পি এবং আরো দেওয়া যায় যেমন ওমেগা কৌণিক বেগ সে হচ্ছে তোমার প্রোটেশনের ক্ষেত্রে কাজ করবে রৈখিক বেগের মতো সো তুমি তো তুমি রৈখিক প্রতির জন্য যেসব সূত্র জানো সেসব সূত্রে এইগুলো বসাই দিলে কি বাবা কৌণিকের সূত্র পেয়ে যাবা চলো একটা উদাহরণ দেখি গতিশক্তি কল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার ঘূর্ণন গতিশক্তি হাফ এম এর জায়গায় আই বসা দাও ভি এর জায়গায় ওমেগা বসা দাও আবার আসো কাজ ইসকল টু ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডি এস আচ্ছা স্মরণের ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে কৌণিক সরণ কাজ संज्ञाई होते कौनिक तरण परिवर्तन सम्पर्कित রৈখিক বেগ ছিল রৈখিক তরণের সাথে পরিবর্তন রৈখিক তরণের সাথে সম্পর্কিত সো মানে সংজ্ঞা গুলা কি অনেকটা সেম সংজ্ঞা যদি সেম হয় তাহলে তাদের সূত্র সেম হবে অবভিয়াসলি সো এই কারণে হচ্ছে কি আমরা রৈখিক গতি আর কৌণিক গতির মধ্যে এরকম মিল খুঁজে পাই ঠিক আছে ওকে তো তাই যদি হয় তাহলে আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলে এবার দেখো माइनसियलिशन ए रकम ठीक जेम भाव एफ के सम्पर्कित ठीक तेम भाव टर्क कौनिक सरण सम्पर्कित होते क्षेत्र मैं सीम्पल हारमोनिक असिलेशन क्षेत्र फोर्स जेमन हारिफारेंसिएशन डबल डेरिटी रैखिक गति कौनिक गतर मध्य सम्पर्क स्थापन करते स्पष्ट আর যদি স্টাই হয় এটার সলভ ছিল হচ্ছে এ কস ওমেগা টি এটার সলভ কি হবে তাহলে থিটা ইকুয়াল টু এ কস ওমেগা টি কারণ ইকুয়েশন সেম সলভ ও সেমই হবে তার কোনো क्वेश्चन আছে এখন পর্যন্ত কি যা বুঝাইলাম 
এখন পর্যন্ত যে টপিকটা যতটুক বুঝাইলাম যে থিটা ইকুয়াল ঠিক যেমন ভাবে আমরা এক্স এর ইকুয়েশন ডিরাইভ করছি ঠিক একই ভাবে আমরা থিটার জন্য একটা ইকুয়েশন আসতে পারি এতে ঠিক এই টার্মের কারো কোনো সম্পর্ক ই আছে প্রবলেম আছে জি না ভাই না ভাই নাই এটা তো এরকম নাই আচ্ছা তো এখানে একটা মজার কাহিনী বলি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে আর ম্যাথ মানে ম্যাথের যারা প্রফেসর আছে বা ম্যাথ ও ম্যাথমেটিশিয়ান যারা আছে তারা হচ্ছে এমনে বলে আর কি এটা হচ্ছে নিউটনের রৈখিক সূত্র এটা হচ্ছে নিউটনের কৌণিক সূত্র তাহলে রৈ নিউটনের রৈখিক সূত্র থেকে পায় এটা তাহলে নিউটনের কৌণিক থেকে সূত্র থেকে পাবো এটা আসলে এটা নিউটনের কৌণিক সূত্র টাইপ কিছু না বাট তারা বলে এবং এই জিনিসটা দেখে আমি কিছুক্ষণ হাসছি এনিওয়েজ তো তাহলে হচ্ছে বোঝা গেল जैगेटर चलोलुलम পেন্ডুলাম বা দোলককে আসলে রৈখিক দিয়ে এক্সপ্লেইন করা যায় বাট আমার কাছে আসলে কৌণিক কেসটা বেশি মানে সেন্সিবল লাগে আর কি তো দ্যাটস ওয়াই আমি কৌণিকটা দিয়ে বুঝাচ্ছি তো একটা দোলক এরকম আমরা এই সুতাটারে হচ্ছে গিয়ে আপাতত ভরহীন ধরব তবে পরবর্তীতে আমরা আসলে দেখব এটারে ভর দিলেও কোনো সমস্যা নাই তো আপাতত এই সুতাটারে ভরহীন ধরতেছি দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল मन कर कौनिकेशन यूज करते चाहिए लम्ब बल टर्कार्ध कन्भेंशन जीरो डिग्री थे फोर डिग्री मध्य ठीक है रेडियने 
দেখবা যে সাইন সামথিং রেডিয়ান এর দিবা সুন্দর মত নই রেজাল্টটাই মোটামুটি পাবা ঠিক আছে ক্যালকুলেটরে বসায় বসায় দেখতে পারো তো এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নিলে আসলে লাইফ অনেক ইজিয়ার হয়ে যায় এবং 0 থেকে 4 এর পর্যন্ত এই জিনিসটা বেশ ভালোভাবেই কাজ করে তো আমাদের তো অনেক সময় কেস কিছু হচ্ছে কি প্যাচ क्वेश्चन দিবে সেটা তো এগুলো আসলে অলিম্পিয়াডা পাবা না খুব একটা এগুলো মূলত হচ্ছে পরীক্ষা টরিখা পাবা মনে করে এটারে 30 ডিগ্রি বলা দিবে তারপর বলবে যে এখানে মানে পর্যায় কাল বার করো তোমার সুন্দর মত অসিলেশনের সূত্র খাড়া আসবে বা হবে না কারণ 30 ডিগ্রি কারণ এই অসিলেশনের সূত্র কখন কাজ করবে শুধু মাত্র 0 থেকে 4 এর মধ্যে এনিওয়েজ তাহলে এই ছোট কোণের জন্য আমরা sin θ θ বসাতে পারবো mgl is equal to minus kappa minus kappa theta tahole amader kappa er man ashteche theta kata minus mgl amader lokkho hocche porjakal bar kora t porjakal is equal to chilo hocche ki tomar 2 pi by omega ar omega chilo hoteche ki root k by m mane এটা হলো রৈখিকের ক্ষেত্রে তাহলে কোণিকের ক্ষেত্রে পাচ্ছিলাম হচ্ছে √k/i এটা হচ্ছে আমার ওমেগা তো ওমেগার মান যদি বসায় দেই তাহলে কি হবে উল্টা যাবে বোঝা গেছে এই পার্টটা বা এখন পর্যন্ত যা বুঝাইছি জি ভাই ওকে প্রবলেম হলো বলো হ্যাঁ আচ্ছা কাপার মান কি পেয়েছি mgl ওকে যেখানে একটা কাহিনী আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের থিটার আসলে উল্টা দিকে এটা আছে এখানে একটা মাইনাস হতো তো মাইনাস এটা কাটা যাবে না আচ্ছা তো কে ইজ इक्वल टू सेम জি এল আচ্ছা মাইনাসটা কেন কাটছি তো পরে বলতেছি কে ইজ इक्वल टू এম জি এল আই ইজ इक्वल टू কত এই সূত্রটার কোনো ভর নাই বলছি এটা একটা বিন্দু ভর ধরে নেই তাহলে বিন্দু ভরের দূরত্ব বিন্দু ভরের দূরত্ব হচ্ছে l ভর হচ্ছে m তাহলে তার এই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কি আসবে ভর গুণ দূরত্ব স্কয়ার কেন ভর গুণ দূরত্ব স্কয়ার কারণ কি এই পুরো সূত্রটা কোনো ভর নাই আর এটা কি এটা বিন্দু ভর সো বিন্দু ভরের জন্য আমরা ভর গুণ দূরত্ব স্কয়ার ইউজ করতে পারবো সো সেটাই আমরা ইউজ করছি এন্ড তারপর যদি আমরা কাটাকাটি করে দেই ইউ কাট 2 পাই ইনটু টোটাল পাই জি पर्याकाल निर्भर करना देखते ही निर्भर करना मैसर उपर निर्भर करना सो निर्भर कर जी एर पर जगह बोझा गया है पूरा पार्ट प्रब्लेम आज मोटामुटी बाम दिखे त so that's why আমাদের টর্ক আর মানে কৌণিক সরণ যেহেতু অপোজিট দিকে তাহলে এইখানেও কি একটা মাইনাস ছিল চলে আসতো এখানে অলরেডি একটা মাইনাস ছিল আর এখানেও একটা মাইনাস চলে আসছে that's why মাইনাস যেটা আসলে কাটা যেত এনিওয়েজ তার মানে আসলে যখন তুমি এরকম ভাবে টর্ক বা ফোর্স বের করবা তখন আমাদের এই মাইনাস চিহ্ন নিয়ে মাথা খাওয়া লাগবে না ওকে रड रखते रड एर दर्घ्य मन करो आपात 
তাহলে একটা পিভট একটা রড ঝুলাইছি রড এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে 2 মিটার পর হচ্ছে 1 এ 1 কেজি এবার এই রডটাকে তুমি যদি হচ্ছে যে সামান্য একটু ডিসপ্লেস করো কি হবে সিম্পল হারমোনিক মোশন হবে তাই না সো এই এই সিম্পল হারমোনিক মোশনের পিরিয়ডটা হচ্ছে আমি বের করতে চাই চলো শুরু করা যাক প্রথম গান টর্ক বের করব আসো টর্ক বের করা যাক এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট টর্ক টর্ক এর আগে তো আমার ফোর্স লাগবে তাই না কারণ টর্ক হচ্ছে ফোর্স গুণ ব্যাসার্ধ তো মানে ব্যাসার্ধ ক্রস ব্যাসার্ধ ক্রস বল বেসিক্যালি তো মনে করো আমার স্কেল হচ্ছে এই এই কোনটা মনে করো থিটা আচ্ছা এটা ব্যাপার বলো সেটা হচ্ছে সে আমার অভিকর্ষক বল কোন পয়েন্টে কাজ করে যেকোনো একটা মনে করো সলিড বস্তু মনে করো এই এই এটা জাস্টারটা এই জাস্টার কোন পয়েন্টে সে গ্র্যাভিটি কাজ মানে মহাকর্ষ বলটা কাজ জিবা শুনি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বা আসলে পৃথিবীর বুকে আসলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেন্টার অফ ম্যাস আসলে একই জিনিস ঠিক আছে সো সেন্টার তো এনিওয়েজ তো আমার গ্র্যাভিটি কোন গ্র্যাভিটি ফোর্সটা কই কাজ করবে সেন্টার অফ ম্যাসে বা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিতে কি করতে হবে এই হচ্ছে আমার ব্যাসার্ধ ভেক্টর সো আমার নিতে হবে ব্যাসার্ধ ভেক্টরের সাথে লম্বক তো ব্যাসার্ধ ভেক্টরের সাথে লম্বক অংশটা না লাগবে এটা যদি থিটা হয় আম এটা একটু ইজি বিজি হয়ে গেছে আসলে এই কোণটা যদি থিটা হয় তাহলে এই ফোর্সটা আমার হবে হচ্ছে mg sin থিটা আচ্ছা বুঝা যাচ্ছে একটু ইজি বিজি হয়ে গেছে জায়গাটা আসলে আচ্ছা আপনি একটু এখানে এই হচ্ছে আমার স্কেল এটা মিড পয়েন্টে mg পরিমাণ ফোর্স কাজ করতেছে এইটা এই যে বরাবর অংশ হচ্ছে যদি আমার এই কোণটা থিটা হয় তাহলে আমার এই বরাবর অংশ দাঁড়াবে হচ্ছে mg sin থিটা তো তাহলে আমার প্রথম কাজ কি টর্ক বের করা টর্ক ইজ ইকুয়াল টু কি হবে বল গুণ এই দূরত্বটুকু ঠিক না বল প্রয়োগের কেন্দ্রের দূরত্ব কিন্তু তো আচ্ছা এটা খুব সুসংবাদ আছে চল্লিশ মিনিটের টাইম লিমিট রিমুভ হয়েছে এনিওয়েজ তার মানে এই মানে আসলে আবার ঢোকার ঝামেলা নেই ওকে তো তাহলে যেটা বলতেছিলাম যে এইটা আমার ফোর্স কিন্তু প্রযুক্ত হচ্ছে এই পয়েন্টে সেন্টার অফ ম্যাসে তাহলে আমার ব্যাসার্ধ ফ্যাক্টর কি হবে যেই পয়েন্টে ঘুরতেছে আর যেই পয়েন্ট সেন্টার অফ ম্যাস একটু দূরত্বটুকু কিন্তু আমার ব্যাসার্ধ হবে ঠিক আছে ব্যাসার্ধ কি পুরা লেংথ হবে না তাহলে আমার লেংথ কারণ এটা কাজ করতেছে কই সেন্টার অফ ম্যাস এই পার্টটা বাকিরা জি ভাইয়া ভাই আরেকবার একটু বলেন তো আচ্ছা টর্ক মানে কি টর্ক মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ গুণ ব্যাসার্ধের সাথে লম্ব বল বলের প্রয়োগ বিন্দু ঠিক আছে তো ব্যাসার্ধ গুণ বলের প্রয়োগ বিন্দু তাই না বলের প্রয়োগ বিন্দু কই স্কেলের মাস খেলে কিন্তু তো আমার এখানে ব্যাসার্ধ ভেক্টর কি নিতে হবে ব্যাসার্ধ কি নিতে হবে এল বাই টু তাই না কারণ কি আমার স্কেলের মানে বলটা কাজ করতেছে স্কেলের মাঝামাঝিতে তাহলে আমার ব্যাসার্ধ কি হবে হচ্ছে আচ্ছা আসলে এটা বুঝে গেছি ব্যাসার্ধ ইজুকাল টু বলের প্রয়োগ বিন্দু পর্যন্ত ঠিক আছে তো বলের প্রয়োগ বিন্দু এখানে হচ্ছে স্কেলের মাঝখানে একসাথে আমার লেংথ এর অর্ধেক নেব ওকে তো তাই যদি হয় তাহলে আমাদের লেংথ এর অর্ধেক হচ্ছে আমার ব্যাসার্ধ তারপর কি ছোট আমরা সবসময় এইসব ক্ষেত্রে ধরে নিয়ে হচ্ছে কি আমাদের অসিলেশন ছোট অসিলেশন ছোট হইলে সাইন থিটা হয়ে যাবে থিটা সো গুড ওকে 
টর্ক ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি অসিলেশনের ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে না অসিলেশনের ক্ষেত্রে কাপা থিটা ইজ ইকুয়াল টু এম জি এল বাই 2 টাইমস থিটা কাটা যাবে আমাদের কাপা বের হয়ে যাবে এম জি এল বাই 2 এখানে তুমি যদি মান বসাও আমাদের এম ইজ ইকুয়াল টু 1 এল বাই 2 ইকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু 1 তাহলে জি এটা আসলে আসলে জি সোজা ভাষায় বুঝা গেছে জি ভাই মান বসাইছে জাস্ট আর তার আগের পার্টটুকু তো আশা করি বোঝা গেছে তাই না আচ্ছা বাই দা ওয়ে আবার আবার রিমাইন্ডার দিতেছি ঠিক আছে যে কাপ টর্ক ইজ ইকুয়াল টু কাপা থিটা এটা শুধুমাত্র কি অসিলেশনের জন্য কারণ অসিলেশনের ক্ষেত্রে কি হবে ফোর্স সরণের সমানুপাতিক হবে এছাড়া কিন্তু কি হয় না ঠিক আছে এখানে একটা মাইনাস সাইন আসবে এনগ্রিস সো যখন নরমালি টর্ক বের করতেছো তখন এই সূত্র বসাই দিয়ে আইসো না কাইন্ডলি ওকে मान हमारेटर भाग कर আচ্ছা জি কারণে আলাদা হইছে যে মান বসাইছি এখানে মাইনাস আর লেন্থ বলে দিছিলাম মাস মান বসাই দিছি m 1 l 2 আর কোন কোশ্চেন আর কোন কোশ্চেন আছে মনো হয় না ভাইয়া ওকে গুড আচ্ছা सुंदर मतन छोटी खुब छोट पाखी कन बस लो তো দুই কোণে যখন বসতেছে তখন যে এটার কারণে যে জিনিসটা হচ্ছে এই ডিস্কের মধ্যে একটা অসিলেশন শুরু হয়েছে ঠিক আছে এই অসিলেশনের কাপা দেওয়া ছিল ধরো 5 আচ্ছা কাপার একক কি হবে বলতো কাপার সূত্রটা হচ্ছে এরকম তাহলে টর্কের টর্কের একক কি টর্কের একক হচ্ছে নিউটন মিটার আর ইয়া থিটা ভাগ হয়ে যাবে তার মানে কি পার রেডিয়ান সো নিউটন মিটার পার রেডিয়ান क्यों चिंता
এখানে টু মিটার কি ব্যাসার্ধ না ব্যাস ব্যাসার্ধ ভাই আচ্ছা আচ্ছা কোশ্চেনটার কিন্তু আসলে মানগুলা ঠিক এক্স্যাক্টলি এরকম ছিল না মানে মুরদা ব্যাপার হচ্ছে তার ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ দেওয়া ছিল ডিস্কের ভর দেওয়া ছিল কে দেওয়া ছিল পাখি দুটা ভর করতে বলছিল এই আর কি এখন মানে মানগুলা তো আমি দিছি এমনি रूमे गार्ड घूरबेन्द्री এবং যেহেতু এটাছে পাখি দুটাকে খুব ছোট বলছি সো তুমি আসলে বিন্দু ভর ধরতে পারো সো বিন্দু ভর যদি তুমি ধরো তাহলে কি সোজা ভাষায় ভর কোন ব্যাসার্ধ স্কয়ার তো ব্যাসার্ধ স্কয়ার তো হইছে ভর ধরলাম এম তাহলে এটা হচ্ছে কি একটা পাখির মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া পাখি আছে দুইটা সো দুইটা পাখির মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হবে ছয়টা তাহলে এই হচ্ছে কি তোমার টোটাল আই এখন ম্যাচ দেওয়া আছে ইয়াও দেওয়া আছে তো তুমি যদি এখান থেকে বসো এখানে আসবে 2 मिसिंग मैं 
এবার আসি হচ্ছে গিয়ে আমাদের অসিলেশনের প্রবলেম সলভ করব কেমনে অসিলেশনের প্রবলেম সলভ অসিলেশনের প্রবলেম সলভিং এর তিনটা ব্যাপার আছে এক নাম্বার হচ্ছে বেসিক মেথড সেখান থেকে কাপার মান বের হয়েছিল কারণ কি থিটা কোন ভাবে কাটাকাটি হয়ে গেছিল এখান থেকে কাপার মান বের করছিলাম তারপর আমরা আসলে টি পিরিয়ড ইকুয়াল টু টু পাই টু पिरियडिकू ट उदाहरण যদি পানির মধ্যে টোকা দেওয়া হয় তাহলে সে সিম্পল হারমোনিক মোশন দেখায় আসো মনে করো এখানে একটা লিকুইড আছে পানি নট নেসেসারিলি সেরকম কিছু হইতে পারে এই লিকুইডের ঘনত্ব ধর হচ্ছে ওয়ান গ্রাম পার লিটার এই বস্তুটার ঘনত্ব হচ্ছে হাফ গ্রাম পার লিটার তাহলে কি হবে এই বস্তুটা আধা নিমজ্জিত আধা ডুব মানে আধা নিমজ্জিত আধা মানে ভাসমান অবস্থায় থাকবে তাই না তো মানে আধা বলতে কি একটা অংশ নিমজ্জিত থাকবে আর একটা অংশ হচ্ছে ভাসমান থাকবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে রো অফ অবজেক্ট অবজেক্টের ঘনত্ব এটা হচ্ছে রো অফ লিকুইড তো এমত অবস্থা আমি যা করলাম এটারে একটা পুশ দিলাম এটার একটু ধাক্কা দিলাম ঠিক আছে তো ধাক্কা দিলে কি হবে সামান্য একটু নামবে তারপর আমি ছেড়ে দিলাম তারপর যেটা হইল সেটা হচ্ছে একটা অসিলেশন এবং এটা একটা সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন তো এটার ভর যদি এম হয় আর ধাক্কা দিয়ে আসলে কটুক নামায় সেটা ডিপেন্ড করে না এটা আসলে ভ্যারি করে না তো ভর যদি এম হয় ধরো একটু করছে টি একটু করছে ডাব্লিউ তাহলে আমাদের এই সিস্টেমটা ইয়া বের করে পিরিয়ড হচ্ছে বের করতে হবে অপসারিত পানির ওজন মানে বস্তুর ওজন ওইটান থেকে হিসাব করে হচ্ছে বের করতে হয় এটা দুইটা সমান হবে অপসারিত পানির ওজন বা তরলের ওজন ইজুকাল টু বস্তুর ওজন এখান থেকে কাটাকাটি করবা এবং শেষ পর্যন্ত দেখবা যে এই বস্তুটা রো না রো ও রো এল এই পরিমাণ অংশ হচ্ছে কি থাকে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে পানির নিচে থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি তুমি যদি বসাও মানে ওই অপসারিত পানির ওজন বের করবো বস্তু ওজন বের করবা দুইটা সমান হবে কাটাকাটি করবা দেখবে এটা আসছে এটা হচ্ছে কি মানে পানির নিচে থাকা অংশের পরিমাণ এটা এই কোয়েশ্চেন এক হচ্ছে কত হাফ তো টোকা দেওয়ার পরে আমরা কতটুক টোকা দিছি আমরা এটারে এক্স পরিমাণ নামাইছি টোকা দিয়ে এক্স পরিমাণ নামাইছি এই যে ছোট্ট যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হয়েছে 
এই ডিসপ্লেসমেন্টের পরিমাণ হচ্ছে x ঠিক আছে তো তাহলে আমাদের ফোর্স বের করা দরকার ফোর্স কি হবে নিচের দিকে কাজ করবে গ্র্যাভিটি আর উপরের দিকে কাজ করবে কি প্লবতা তাহলে আমাদের প্লবতা বা বুয়েন্স বুয়েন্ট ফোর্স মাইনাস গ্র্যাভিটি বুয়েন্ট ফোর্স কি অপসারিত পানির ওজন এটুক ছিল হচ্ছে গিয়ে ডি আর এটুক কত অর্ধেক ডুবে ছিল ডাব্লিউ বাই টু তার সাথে আরো এক্স পরিমাণ ডুবাইছি তাহলে একটুক পানির নিচে একটুক কত ডাব্লিউ বাই টু প্লাস এক্স আর একটুক কত ডি তাই না তাহলে অপসারিত পানির ওজন কি হবে ডি টাইমস ডাব্লিউ বাই টু প্লাস এক্স টেকনিক্যালি এটার আসলে ইয়াও দেওয়া লাগে মানে ভিতরের যে ইয়াটা হাইটটা এটাও দেওয়া লাগে দিয়ে দিলাম ওটা ভিতরে মনে করো যে বক্স যেহেতু এটার ভিতরে মনে করো একটুক হচ্ছে এইচ এটা আসলে কারাকাটি চলে যাবে এটা ব্যাপার করবে না माइनस आयतन पूरा बस्तु आयतन डिच डब्ल्यू घुम लाइन अपसारित तरल तरल তো দেখো এই বস্তুর অর্ধেক পানির নিচে আছে সেটা আমরা এখান থেকে বের করছি অলরেডি আগে যে এই বস্তুর অর্ধেক পানির নিচে আছে পানির নিচের অংশটুক ছিল হচ্ছে ডাব্লিউ বাই টু তার সাথে টোকা দিয়ে আরো এক্স পরিমাণ অংশ কি করছি পানির নিচে ডুবাই গেছি ডুবাই দিছি তাহলে আমার পানির নিচের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ডাব্লিউ বাই টু প্লাস এক্স প্রস্থ আর কি প্রস্থ পানির নিচে প্রস্থ হচ্ছে ডাব্লিউ টু বাই ডাব্লিউ বাই টু প্লাস এক্স पानी ओजन लगे तपसारित पानी ओजन लगे ओजन जो भर लगे भर की आयतन गुण घनत्व घनत्व से तो वन लेखा लगे ना ओजन इज इक्ल टू भर गुण जी सो एखे जी आस घनत्व हाफ बसाय दी 
আর জি হচ্ছে কি ওজনের জন্য সো এটা কি আমাদের অপসারিত পানির ওজন মাইনাস ওজন বস্তুর ওজন তারপর কি তারপর আমরা গুণ করে ডি এইচ ডাব্লিউ বাই টু জি মাইনাস ডি এইচ ডাব্লিউ বাই টু জি কাটা যাবে এন্ড শেষ পর্যন্ত থাকবে হচ্ছে এটা বোঝা গেছে জি ভাইয়া ঠিক আছে ওকে তাহলে নাম্বার 1 স্টেপ শেষ নাম্বার 2 স্টেপ কি ছিল যদি তুমি বলো তো দেখি নাম্বার 2 স্টেপ কি ছিল নাম্বার 1 স্টেপ কে এর মান বের করা হুম কে এর মান বের করা কে এর মান বের করা গুড তাহলে f kx আবার f কি পাচ্ছে এটা বস্তুর আয়তন ছিল হচ্ছে ডি এইচ ডাব্লিউ ঘনত্ব ছিল হাফ बोझा गया शुरू थे शेष पर्त ভাইয়া কে এর মান বের করার পর ইকুয়েশনে কিভাবে বসালেন ওটা t is equal to root 2 pi into root m by k এটা তো ভাই আমরা বুঝতে পারছি পুরো ইকুয়েশন বলতে কত কালকে ডিরাইভ করছি ব্যাস ওয়ান সেও ডিরাইভ ইট দেন ইউজ ইট বুঝা নাই হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই ওকে তাহলে এই প্রবলেমে কা করা শেষ বলে আটটা আসে এবার একটা ওয়ার্ল্ড আচ্ছা আমরা একটা কালকে একটা কথা বলছিলাম যে ওয়ার্ল্ড এর সেন্টারের মধ্য দিয়ে যদি একটা টানেল করা হয় তাহলে সেই টান এবং তাহলে সেই টানেলের মধ্যে দিয়ে একটা বস্তুকে ছাড়া হয় তাহলে যে জিনিসটা হবে সেটা একটা সিম্পল হারমোনিক অসলেশন হবে কেন আসলে একটু বোঝার ট্রাই করি এই হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সেন্টার भूअभ्यंतरे मान कि मन आना कर अभ्यंतर फोर्स তো এই মনে করো ম্যাচটাকে ছাড়ছি কি হবে ম্যাচটা পড়তে থাকবে পড়তে থাকবে সেন্টার আকর্ষণে পড়তে থাকবে কিন্তু যত পড়তে আসে তখন কিন্তু এই আর এর মান কমতেছে আর এর মান কমলে জি এর মানও কমবে এই এফ এর মানও কমবে সো কেন্দ্রে আইছে আর এর মান জিরো আমাদের ফোর্স এর মানও জিরো কিন্তু বেগ জিরো না সো কি করতে হবে যাওয়া শুরু আছে এই পাশে জোর চলে যাবে কেন কারণ বেগ জিরো না সো নিচের দিক চলে যাবে যেই মুহূর্তে নিচের দিক যাওয়া শুরু করবে তখন কি কেন্দ্র এর দিকে আকর্ষণ করতেছে 
এবং পি এবং শেষ পর্যন্ত বস্তুটা কুই এসে থামবে ঠিক এই পাশে আর দূরত্ব এসে থামবে তারপর কি আবার একই কাহিনী চলতে থাকবে সেটা একটা অসিলেশন হবে ঠিক আছে তো পৃথিবী কেন্দ্র দিয়ে টানেল তৈরি করলে সেই টানেলের মধ্যে কি সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন দেখা যাবে তো অসিলেশন দেখা যাবে বোঝা গেছে এবার আসো সিম্পল হারমোনিক কিনা এটা বোঝা ট্রাই করি ওকে তো প্রথম স্টেপ কি এফ বের করা অলরেডি ডান বোঝা যায় এই প্রথম স্টেপ এফ বের করা যায় অলরেডি ডান रुट कैमने की बुझा गया क्वेश्चन তারপর আসি তাহলে নাম্বার টু মেথডে চলে আসি নাম্বার টু মেথড হচ্ছে এনার্জি মেথড এনার্জি মেথড জিনিসটা কি এনার্জি মেথড হচ্ছে যে মানে আমরা এখানে হচ্ছে এনার্জি কনজারভেশন জিনিসটাকে হচ্ছে কাজে লাগাবো তো যে কোনো একটা পয়েন্টে যে কোনো একটা মুহূর্তে গতি শক্তি হচ্ছে হাফ এম বি স্কোয়ার বিভব শক্তি হচ্ছে হাফ কে এক্স স্কোয়ার তাদের যোগ ফল হচ্ছে মোট শক্তি এবং মোট শক্তি হচ্ছে ধ্রুব সেটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি টোটাল এনার্জি কি সবসময় কনস্ট্যান্ট যদি সবসময় কনস্ট্যান্ট হয় তার মানে কি তার মানে হচ্ছে তুমি যদি ডিফারেন্সিয়েট করো উভয় পাশে ঠিক আছে উভয় পাশে সময় সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে ডান পাশে কি আসবে জিরো কেন কারণ টোটাল এনার্জি কিন্তু কি সময়ের সাথে কোনো চেঞ্জ নাই যেহেতু সময়ের সাথে টোটাল এনার্জি কোনো চেঞ্জ নাই তাহলে সময়ের সাপেক্ষে কি তাহলে টোটাল এনার্জি একটা কনস্ট্যান্ট সো তার ডিফারেন্সিয়েশন হবে জিরো এই পাশে আসো হাফ এম ভি কে যদি তুমি ভি স্কোয়ার কে টি এর সাথে ডিফারেন্সিয়েশন করলে চেইন রুল প্রথমে ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েশন করব তারপর কি ভিতরে জিনিসে ডিফারেন্সিয়েশন করব আবার হাফ কে लाइने हाफ टू काटा जाए हाफ टू काटा जाए plus k x v is equal to zero এবং তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ v হচ্ছে যে কাটা কাটি করার মত একটা জিনিস সো এখান থেকে কিন্তু তুমি তোমার m is equal to minus k x পাচ্ছ এখন কাহিনী এটা স্যার ভাই এই জিনিস করে আমার লাভ কি লাভ তো হচ্ছে a আমার টার্গেট কি থাকে k বের করা তাই না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ইকুয়েশন বা আমাদের সিস্টেমটা এত জটিল থাকে যে ফোর্স মেথড ইউজ করে কে বের করা অনেক কঠিন হয়ে যায় তখন কি এই ইকুয়েশন এই এনার্জি মেথড ব্যবহার করে অর্থাৎ টোটাল এনার্জি লেখবা তার ডিফারেন্সিয়েশন করবা এই মেথডে কি কে বের করাটা কি অনেক সময় অনেক ইজি হয় ঠিক আছে বোঝা গেছে যে আমরা এনার্জি থেকে আমাদের এই ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করলাম কেমনে আসলো 
तू जा सर भैया कैलकुलस और डिफरेंशिएशन ना बुझले को उपाय नहीं संक्षेपे बोलार खूब <laughs> भैया হঠাৎ করে হচ্ছে একটা মেসেজ দিছিল যে এটা গিফট ফ্রম জুম ইওর 40 মিনিটস লিমিট হ্যাজ বিন রিমুভ তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো उदाहरण हम एक सिलिंडार आंद्रेक स्प्रिंग स्प्रिंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट के हमारे स्प्रिंग ए सिलिंडर में ऐसा चाहे एम तो सिलिंडर रेशा तो रेशा तो धोना होता है आर ओके तो जहाँ स्प्रिंग टा मैंने स्प्रिंग मोड़ को लोटे पोतों में की थाक पे पूरा मैंने रिलैक्स बा रिलैक्स टावर से थाक पे तब पता के शॉंग कोचों में पुशांग करना होगा स्प्रिंग जहाँ तो नॉर्मली हमारा स्प्रिंग एयर पेपर शपर तो जानी जे स्प्रिंग एयर क्षेत्र के अंदर की हाय किंतु इखाने एक टा बोरो सामान लटा की होगे इखाने एक टा बोरो सामान लगा होगे उससे हमादेर इखाने ये सिलिंडर टो की रोल करोगे ये सिलिंडर टो रोल करा कारण है कि हमारा चले हमादेर नॉर्मल जी क्वेश्चंस गुला हमारा तो एक है ना अच्छे कि हम राशन एनर्जी में तो टाइम यूज़ करो हैं तो मुन्ने करो ये होते हैं हमारी क्यूलिब्रियम पोजीशन तो लेकिन तो क्या एक ज़रूरत है आपसे ताला मधे आ जो भी हमारा एनर्जी इक्वेशन डाल लेगी एनर्जी की होगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एक है ना एक � इस सिलिंडर टा रोल करते से, है ना? इस सिलिंडर टा रोल करा माने की ते घूमना होता है, ताहले से इस सिलिंडर के घूमना है कारण के टा घूमना को दिशुक्ति थक पे, ठीक ही ना? ताहले एक है ना एक टा एक्स्ट्रा टाइम आज पे, शेक्स्ट्रा टाइम टा हो पे होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एको कौन स हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स हाफ एम आर स्क्वायर तले आप सोचो अच्छा वन बाय फोर एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए बार तुम जो दी ए टू के दिक्कत आ गाओ अम्रा ई कोड है तो 
सरण करते मैं टू के थ्री एम एक्स हार्ड कोर्टर मानी 
স্প্রিং কনস্ট্যান্ট আর একটা স্প্রিং তো এরা মনে করো দুইজন মিলে একটা বস্তুর সাথে কানেক্টেড আছে তো এই দুইটা স্প্রিং মিলে কি আর একটা সিঙ্গেল স্প্রিং হিসেবে কাজ করবে তাই না তো এই দুইটা স্প্রিং কে যখন আমি একসাথে কানেক্ট করছি একসাথে জোড়া দিছি তখন তারা আসলে কি তারা দুইজনে মিলে একটা সিঙ্গেল স্প্রিং হিসেবে কাজ করবে আমার কাজ হচ্ছে এই কে বের করা ঠিক আছে আমার টার্গেট হচ্ছে এই কে বের করা দেখো তো আচ্ছা তো এই কে হচ্ছে বের করা আমার টার্গেট এখন মনে করো এটা হচ্ছে কি স্প্রিং আছে হচ্ছে কি তোমার তাহলে রিল্যাক্স মানে স্প্রিং মনে করো এই যে দুইটা স্প্রিং মিলে যে একটা স্প্রিং হইলো এটা মনে করো প্রথমে রিল্যাক্সড অবস্থায় ছিল তারপর আমি দেখে প্রসারণ করছি তারপর কি হবে অসলেশন হবে আচ্ছা প্রসারণ যখন আমি করতেছি মনে করো আমি টোটাল এক্স পরিমাণ প্রসারণ করলাম হ্যাঁ এই এক্স এর মধ্যে সামান্য এই স্প্রিংটা একটুখানি প্রসারিত হবে এই স্প্রিংটা একটুখানি প্রসারিত হবে তাই না মনে করো এই স্প্রিং প্রসারিত হয়েছে এক্স ওয়ান এই স্প্রিং প্রসারিত হয়েছে এক্স টু দুইটা সমান হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নাই যার স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বেশি সে প্রসারিত হবে কম যার স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কম সে প্রসারিত হবে বেশি কারণ যে যার স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কম তার প্রসারণ করা টাফ কারণ সে কি ফোর্স বেশি দেয় তো তার তো একই ফোর্স প্রয়োগে যার কম সে কম প্রসারিত হবে যার বেশি সে বেশি প্রসারিত হবে এটি স্বাভাবিক তো আমাদের টোটাল প্রসারণ কি এ যত দূর প্রসারিত হয়েছে প্লাস এই স্প্রিংটা যত দূর প্রসারিত হয়েছে प्रसारण करोचन दिखाई এই ফোর্সটা কে ওয়ান দিবে কে টু দিবে এবং এই জয়েন্ট পয়েন্টে যাতে ঝামেলা না হয় এই জন্য এই ফোর্সটা কি দুইটা স্প্রিং এ সেম হবে কারণ দুইটা স্প্রিং এ যদি সেম না হইতো কি হইতো যদি মনে করো কে টু বেশি ফোর্স দিতে হচ্ছে কে ওয়ান ফোর্স দিতে হচ্ছে কম তাহলে জয়েন্টটা কিন্তু খুলে পড়ে যেত আবার কে ওয়ান যদি বেশি ফোর্স দিত তাহলে আসলে সেম কাহিনী হইতো তখন হচ্ছে কি মানে প্রথমবার জয়েন্ট খুলতে হচ্ছে এমনে দ্বিতীয়বার জয়েন্ট छुटे ना जाए स्प्रिंग प्रत्ययी मान कत मूल टार्गेट हमें मान बेर तो करते चाह
তারপর আমরা হচ্ছে কমন নেই এবং তারপর যদি আমরা নিয়ে যাই কে ওয়ান কে টু ডিভাইড বাই কে আমাদের কে এটার আসলে আমরা ওয়ান বাই কে রোধের সমান্তরালের জন্য এই সূত্রটা ইউজ হয়তো স্প্রিং এর ক্ষেত্রে কি সিরিজে এই সূত্রটা ইউজ হবে বুঝা গেছে প্রুফটা জাস্ট মানে ইকুয়েশন ধরে ধরে কাজ করছি তাই গেছে এই প্রুফ আসলে অনেক ভাবেই করা যায় আমি এমনি করছি অন্য অন্যভাবে করতে পারে সমান্তরালও হইতে পারে শুরু করি শুরুতে এই সিস্টেম টা রিল্যাক্স ছিল তারপর আচ্ছা আসলে মানে যেটা হবে যে যেহেতু বস্তুটা নিজের একটা ভর আছে সো আলটিমেটলি কি সে নিজেই আসলে অসলেট করবে এখানে আসলে এক্সট্রা কোন প্রসারণ বা সংকোচন দেওয়ার দরকার পড়বে না তো যাই হোক আসো তো মনে করো এটা হচ্ছে আমার রিল্যাক্স পজিশন ছিল সেখান থেকে এই দিকে এক্স পরিমাণ চেঞ্জ হয়েছে এই এক্স চেঞ্জটা কে এই স্প্রিং এর উপরে এক্স চেঞ্জ হয়েছে এই মানে এক্স এই যে এক্স ইকুইলিব্রিয়াম থেকে এক্স পরিমাণ সরণ সেটা এই স্প্রিং এর জন্য হয়েছে এই স্প্রিং এর জন্য হয়েছে তাই না এই স্প্রিং এর জন্য ইকুইলিব্রিয়াম থেকে সরণ কিন্তু তো এই যেহেতু এখান মানে দুই স্প্রিং এর জন্য সরণটা সেম কিন্তু এবার কি দুইটা স্প্রিং এর মধ্যে জয়েন্ট আছে কোনো নাই যদি জয়েন্ট না থাকে তাহলে দুইটা ফোর দুইটা স্প্রিং এর ফোর সমান হওয়া লাগবে মন কোনো কথা আছে তাও কিন্তু নাই আচ্ছা এবার চিন্তা করো এই স্প্রিং নিজে একটা ফোর্স দেয় এফ ওয়ান এই স্প্রিং নিজে একটা ফোর্স দেয় এই স্প্রিং নিজে একটা ফোর্স দেয় এফ টু এ আলাদা মনে করো দুজন মানুষ ঠিক আছে এও মনে করো বস্তুটার টান্ত আছে এ মানে এ আর বি এও বস্তুটার টান্ত আছে বি ও বস্তুটার টান্ত আছে এ মনে করো টান্ত আছে দুই নিউটন বলে বি টান্ত আছে তিন নিউটন বলে তাহলে মোট কত বলে বস্তুর টানা হচ্ছে দুই আর তিন পাঁচে তাই না তাহলে এই বস্তুর উপর মোট ফোর্স প্রযুক্ত হচ্ছে চোখ ফল বোঝা যায় 
দেওয়ার কথা আশা করি ওকে এফ ইকুয়াল টু কি এ এফ কি এফ হচ্ছে এই যে দুইটা মিলায় যে সিঙ্গেল স্প্রিং টার মতন আচরণ করতেছিল এই সিঙ্গেল স্প্রিং এর ফোর্স হচ্ছে এই এফ ঠিক আছে না কারণ কি আমরা আমাদের টার্গেট কি দুইটা স্প্রিং রে একটা স্প্রিং বানায় দাও এই একটা স্প্রিং এর ফোর্স কি আমার দুইটা রে মিলিত ফোর্স তাহলে বসাই দেই এর জন্য ফোর্সের সূত্র কি কে এক্স এর জন্য ফোর্সের সূত্র কি কে 1x এর জন্য ফোর্সের সূত্র কি কে 2x बुजाग আরো কোন কোয়েশ্চেন আছে বা মানে এই টপিক বা আজকে ক্লাসে যে সব টপিক পড়াইছি যে কোন টপিকের ব্যাপারে কোন কোন কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা মনে হয় না কারো কোন কোয়েশ্চেন আছে समान तर আচ্ছা তাহলে আমি মোটামুটি ধরে নিব যে সবাই আসলে সমান্তরালের পক্ষে এখানে নিয়ে গেল তাহলে কি হবে সমান মনে করো যে এই পরিমাণ স্মরণ হয়েছে এই স্মরণের পরিমাণ ধরলাম এক্স তাহলে কি এর জন্য স্মরণ এর জন্য ফোর্স এর পরিমাণ হচ্ছে কে টু এক্স কোন দিক কাজ করবে এই কে টু এই স্প্রিংটা কি সংকুচিত হয়েছে তো সংকুচিত যদি হয় সে কাজ করে সে ট্রাই করবে কি এটারে ধাক্কা দেওয়া এটারে মানে ইকুয়ালিব্রিয়ামের দিকে নেওয়া অর্থাৎ সে ফোর্স প্রয়োগ করবে এই দিকে এই স্প্রিং এর কথা চিন্তা করো এই স্প্রিং হইছে প্রসারিত প্রসারণের পরিমাণ হচ্ছে কে ওয়ান এক্স এবং যেহেতু প্রসারিত হয়েছে ও ট্রাই করবে কি ইকুয়ালিব্রিয়ামের দিকেই নেওয়া সো এও ফোর্স এর ফোর্সও কি এই দিকেই शेष समस्या मैं अलिम्पियाारे प्रिपारेशन शुरू करते चले बोरे एकदम 
last to last problem show it to that for a hello dark hierarchy okay our cargo yeah query question or something By a problem solving a tips but harani act to bullish with it uh problem solving a tips but horrible take a solar man i didn't check this a concept take to follow was a lot of was at a level of and a concept of the money clearly to grasp that level i are in the hotel say money are basically basically going to problem solve for a reason you can eat a bar fundamentals of physics by university university physics a boy will not put that a chapter a piece of a shoulder to look at the problems like it will not solve for a couple of say are regional got a was a regional question solve for a even question solve for a kid that I got a woman she did to say the question solve for a kid say try to put the question solve for a money when I got a question the club Palana you're going to say okay fine but that's in a bad the resolution is a can I the question that other corner version to solve now it's a like a thing as a regional and share a regional question of shit out to second come on listening how it about no check on the other question over here and then both of me needs us of needs a solve for bar needs a solve for the napoli sar baba yeah but jay car among the jay car a part of that is a haba but the take on a moon back that question is questionnaire the offer of a coordinates question as our to even record it to say i guess when i wish i don't know about the idea among the question is solution the human how they to take it on a million here for a Okay, to get the honor in a money. When a question is solution, take to take number key. They can be able to answer to be very honest. It actually have been a cool better. Yeah, no, because when a solution book does you think about access hack at LS or the solution movie. Yes, so it is to cover it. Yeah, no, man. Hey, and I'm at this airport. This is like you. I'm other just a Sarah solution. But I am not sure. I'm going to keep it. I don't look at it. Yeah, no. So to me, the solution book use got a thing that I said, it is that could be she different of an hour. I thought about about that's all in peace to our tomorrow obvious is not money. It's a tour to my H W and as a solution book that I like the jet to me solution and it's me for the fact that we're not going to come but I like the so to me solution book now part of the class for some of the matter that you don't want to go about the other got on it. No. So try your best without the solution book. You know, the boy is money. What did a boy piece on an answer sheet that she didn't get the hand on me on the water, but solution book effort for a type is the idea. Okay, I'm going to. Okay, I guess I got a one question. Nice. So classic and he says. For the office. Assalamu alaikum. Thank you. Assalamu alaikum. I love it. रेकॉर्डिंग टेक तू गूगल ड्राइव आप पढ़ करें बा कुनाएं भाभे दे दिए नहीं अच्छा जी यार याद दे दी वो है तुम्हारे